Bienvenidos mis queridos amigos de aquí hoy programazo, invitado especial, vamos a preparar una deliciosa lasaña en sartén. Pero antes vamos a ver los ingredientes. Para nuestra lasaña en sartén vamos a utilizar carne molida, pasta para lasaña, queso mozzarella rallado, perejil, tomillo, zanahoria, cebolla, ajo y tomates por supuesto, algo de orégano y albahaca seco, paprika ahumada, mantequilla, crema de leche y puré de tomate. Vamos a cocinar. Bueno, como pudieron ver, ingredientes que usted seguramente tiene en casa. Aquí lo asombroso es que no lo vamos a llevar al horno, no vamos a usar bandeja, sino un sartén común y silvestre. Pero antes vamos a presentar a nuestro invitado de lujo, José Luis, periodista eh, con muchas facetas aquí en Next, la verdad, eh, también eh, tiene un programa de radio muy interesante en las mañanas y vamos a conocer un poquito más de eh, su vida como periodista y también un poquito saber de su vida personal, qué le gusta comer, cuáles son sus planes a futuro y usted pueda conocer un poquito más sobre... Eh, las personas que usted oye dando noticias, no solo están viendo noticias, también hacen otras cosas, ¿verdad, José Luis? Por supuesto que sí. Bienvenido Amael, a la gracias. cocina. ¿Cómo quiero está? que sepa, Amael, que es primera vez que estoy acá. ¿eh? Ay, papá, primera, primera vez. vez. Qué bien. Van a preparar algo que me encanta. ¿La lasaña? Son, las pastas. Las pastas en general. Sí, las pastas okay. en general, pero nunca he probado una lasaña tampoco en, en sartén. Bueno, así que... te, te confieso algo, primera vez que la voy a hacer es algo como medio trending ahorita sí, en las redes sociales. Y que creo que se hizo muy popular, Almael, para el tiempo de pandemia. Correctamente, como que todo el mundo quería hacer de todo. <risa> de todo. Y salieron estas cosas. Entonces digo, bueno, yo nunca lo he hecho. Voy a aprovechar que José Luis nunca había venido a la cocina de ahí. Así que estamos eh, haciendo esto por primera vez ambos. Tú sí, viniste sí. aquí al estudio de ají y yo voy a preparar una lasaña en sartén. Ah, José Luis, cuéntame un, poco, sí. un poquito sobre el periodismo para que los televidentes de ají eh, vean pues, la labor que hace un periodista, eh, no solo frente a las cámaras o frente a un micrófono, sí. sino toda esa labor social que hay detrás de buscar una noticia, de eh, interpretarla, digerirla para que el espectador o el, el teleaudiente eh, comprenda sin tanto... Eh, palabrería, el, el, el origen de la noticia y qué se quiere con esa información tan valiosa. Por supuesto que sí, Amael, son horas de trabajo, como se dice que el periodismo es bastante sacrificante, sacrifica familia, sacrifica tiempo eh, en tu hogar, sacrifica muchas cosas salidas para mantenerte informado. Sin embargo, Amael, es algo muy importante, es cómo llegarle a las personas para que te entiendan claramente, porque hay muchas palabras difíciles. Ahora que están los temas judiciales, más que todo, Suso, eh, yo eh, me, yo hemos creo, tenido que, que aprender mucho. Yo que digo, dije, ¿qué? ¿Cómo? No. Sí, sí, <risa> hemos tenido que aprender muchos términos porque son eh, términos un poco difíciles de entender, que quizás los abogados son los que manejan, pero uno en ese estudio, porque uno nunca deja de, de, de aprender. estudiar ni de aprender. Totalmente. Para esto uno tiene que seguir leyendo, documentándose, para que las personas tengan una claridad de de entendimiento y más que todo en la radio un poco más difícil porque la televisión es un poco más fácil porque va acompañada de imagen de imagen la Tú radio dices, tiene que llegarle tasa y la muestra sí <risa> que, que hay una protesta la, y la gente está viendo pero en la radio tú tienes que describirle cómo es esa, esa protesta, cómo es esta situación que se está dando, es un poco más difícil en la radio para que esa descripción le llegue a la persona a través del oído y digan, bueno, está pasando esto, esto, esto. Se imaginen un poco lo que está pasando. Y todavía la radio es uno de los medios con mayor alcance, sí. eh, creo que a nivel nacional, internacional también, porque eh, llega a áreas tan remotas donde todavía no hay eh, señales eh, de televisión, pero sí... Eh, llegan las sí. ondas hercianas de la radio, ¿verdad? Por supuesto que sí, Amael. Y cuando yo entro a la radio primero, en, eh, inicio en la, en la televisión. Cuando yo entro ¿Mm? en, la, en la radio se me hizo un poquito... Ah, fue más, al revés. Fue no, al ah, revés. Mira, que mira. Lo, que okay. lo ideal sería eh, iniciar en, en la, la radio, radio para luego pasar mm. a la televisión. Lo mío fue al revés. Yo inicio en la televisión y luego paso a la radio pero me ha ido bastante bien y una vez me preguntaron si tendría que escoger entre televisión y la radio, cuál escogería y yo dije que la radio, porque además el para el que no sabe y lo que pasan a la hora del noticiero de mediodía en la radio, yo a veces estoy almorzando dando el noticiero, claro, claro. porque no hay tiempo, tiempo de comer. Entonces ahí, mientras hay una nota, yo estoy comiendo. Y eso no lo puedo hacer en la en televisión. televisión. No, y, y la radio tiene una mística. Eh, a, las pocas veces que me han invitado a, a programas de radio para expresar eh, algo sobre cocina o café, 
la verdad que tiene una mística, una interacción sí. totalmente distinta. Sí, muy distinta. Y, y, y me gustó, me gustó la verdad hablar en la radio, escuchar llamadas de televidentes, es como un contacto bastante directo, sí. aunque estén súper lejos, hay mucha gente que está pendiente de, ese, de esa emisora, de ese programa, de ese eh, periodista o ese locutor que está dándoles información y hay mucha gente prestando atención todos los días frente a un radio o oh, ya hoy en día hasta los celulares sí, tú puedes cuando, buscar ya, ya, las emisoras de radio. Tenemos, en KW Continente tenemos ya el app también para que las personas lo escuchen a través del Mira celular tú. y en menos, a Mayel contándote que me gustó tanto la radio que en menos de tres años ya yo llego a ser entonces el jefe de redacción de, de noticias de KW Continente. Ah, mira, mira. Así que... Eh, Doble trabajo, el, el, no solo hablar, sino investigar, no, investigar consumir y todo. todo Dios no, mío. Y en la mañana, Mael, que tenemos que hacer entrevistas, tú, tienes que ver qué está pasando al cerrar la noche, porque en la mañana tú tienes que venir informado. No, no y en la entrevista pueden pasó. suceder cosas que cosas. te van pasando y tú de una vez, oye, mira, disculpa, esto acaba de suceder, ¿qué Correcto. opinas sobre el tema? Y es una interacción constante que no cualquiera... Eh, lo puede manejar, ¿verdad? Pero interesante y quiero felicitarte por ese esfuerzo y ese empeño. Sí. Otra cosa importante de, de, de ser periodista es ese contacto directo que tienes con, eh, con las personas. Cuando Correcto. vas a hacer eh, reseñas o vas a ir a investigar algún tema o estás recolectando información para algún tipo de reportaje, conoces directamente problemáticas que usualmente eh, no se tienen a flor de piel, que uno hay que ir a buscarlas, sí, ya tú las supuesto. tienes. Por supuesto, y, y hay personas que creen que uno tiene que resolverle los problemas porque sienten que el periodista es ese, el amigo. Y qué bueno, Amael, que lo bonito de esto es que las personas... Tú estás en la calle y la persona te llama por tu nombre y tú sientes que te conocen de toda, toda la vida. vida. Y eso es lo importante, cómo llegarle a, a las personas, cómo llegarle a la comunidad. Y en un recorrido nuevo que he iniciado, Amael, eh, me he dado cuenta de ese, el contacto de las personas tienden a explicarte, a darte a conocer sus problemas de la comunidad, sus problemas personales, qué pueden hacer, o sea, como que se desahogan en el momento en que a ti te ven y esa es una parte también importante, importante. del periodismo, del contacto con, con la población. Con la población, importante, y así uno puede definir eh, cuáles son los gustos, qué se pueden hacer y creo que también de parte de ají, pues cuando vamos a supermercados, vamos a mercados, la gente nos aborda y es como dices tú, siento, siento que me conocen más que yo <risa> o que están conmigo más tiempo, aunque yo no los vea, aprecio mucho ese, ese, ese calor, ese cariño que nos brindan todos los televidentes una vez nos ven en, estas, en estos locales o en estas localidades ya mencionadas, ¿verdad? Y esto es la satisfacción, ¿no? Sí, de que uno hace claro un que sí, correcto. claro que sí. Uno a veces piensa que nadie, <risa> nadie lo está viendo o que será que alguien está cocinando lo que estamos haciendo, pero cuando vas a la calle o vas a, a un lugar público y se te acerca la gente a felicitarte o por el WhatsApp, que aprovecho para decirlo, 6497-2085, ahí nos llegan muchas eh, felicitaciones, sintonía de diferentes regiones de Panamá, incluso del extranjero nos ven, sí, también, eh, yo quedé mucho. impresionado con eso y la verdad eso nos da energía para venir todos los días y hacerlo cada vez mejor. La lasaña que vamos a preparar hoy, eh, bien es cierto, maneja bastantes ingredientes, parte de proteína, tanto eh, de carne, también tenemos queso, pero también tenemos la parte vegetal. O como me gusta a mí llamarlo, eh, la, la, lo que le da fragancia, aroma, ¿no? Esta es la sí. parte de los olores, ¿cierto? Porque ya ellas representan ese verdor y ese frescor. Entonces vamos a usar cebolla y ajo, que es la base del sofrito de cualquier, de receta. cualquier receta. Y además vamos a ponerle eh, zanahoria. ¿Qué hace la zanahoria? Va a bajar la acidez de los tomates y va a aportar dulzor. Bien, es cierto, tanto ajo como cebolla y el tomate incluso también tienen... Eh, notas dulces, pero la zanahoria creo que es la que mayor dulce aporta a la preparación y ayuda a que te dé ese, esa, ese sabor dulce en tus recetas, ¿verdad? Entonces, dicho esto, lo primero que vamos a hacer es picar todo. Déjame buscar acá un platito para ir poniendo lo que vamos picando. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, la cebolla. La cebolla sí. siempre la a picar? en cuadritos. Vamos a picarlas en cuadritos, pero para hacer cuadritos... Primero hay que hacer líneas, luego las giramos y vamos a hacer cortes en contra de esas líneas que hicimos al principio. Y esto nos va a dar estos cuadritos. ¿ven? Yo la hacía diferente. Ah, sí. <risa> Primero partía. La... Primero, ojo, y sí. se puede hacer 
también, okay. ¿no? Es, no, pero uno aprende. Hay, 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 hay muchas formas de hacer eh, las cosas, ¿verdad? Entonces, sí. ven, esta era la otra parte que no había llegado hasta el final. Retomo acá, vuelvo a hacer los cortes ¿ven? y luego giro. Vamos a quitar esto acá y vuelvo a cortar mis pequeños cuadros. Siempre va a quedar una parte donde no se dividió, pero al final uno la puede cortar sin problema y ya solo queda esta partecita. ¿Ven? Tenemos la cebolla lista. Vamos a ponerla acá. ¿Ven? Todo esto va a ir a nuestro sartén que vamos a, a colocar aceite y un poquito de mantequilla, los dos. Para Todo que al la... mismo tiempo. Sí, porque el aceite ayuda a que tu mantequilla no se queme, porque si ponemos solo mantequilla se va a quemar más rápido. Okay. Entonces evitamos eso. Tenemos dientes de ajo, en este caso voy a usar dos, por lo general uso cuatro porque me gusta mucho. A mí me encanta el ajo, sí, ¿sabes? Sí, el ajo es muy rico y sí, tiene sí, muchas sí. propiedades también eh, para la salud, así que yo siempre recomiendo. Pero hoy queremos darle énfasis a los demás, a las hierbas aromáticas, vamos a usar tomillo. Seco. Ajá. En verdad era fresco, Ajá. pero lo compré hace un tiempo y en la nevera se fue deshidratando pero es delicioso. Y tenemos albahaca y orégano seco, eh, que sí la compré en frasquitos normales en los supermercados y va a dar un toque excelente. ¿Ven? El ajo es muy fácil. Quitamos ¿También lo vas a picar? Sí, lo voy a picar. Lo puedes hasta rayar, ¿sabes? Con sí. un rallador fino o lo puedes triturar. Lo que yo hago es que lo aplasto, ¿eh? trato de porrondingarlo lo más posible y luego simplemente pico uh -huh. y ya te queda... Eh, impalpable, digamos, o que no, no va a ser visible en tu plato final. Eso es todo. ¿eh? Sí, que hay muchas personas que no les gusta es sentir, el sabor, eh, exacto. Ni el olor a veces, pero Ay, es difícil un poco, ¿no? Es riquísimo, sí, pero es riquísimo. No sé. Sí, el olor no, al ajo. O sea, el, el que no come ajo <risa> es Drácula. <risa> Entonces, Dios mío, no sé. A menos que sea un problema de, de salud, pues entendería, ¿no? Sí, que el ajo. El ajo es bueno para la Pero el agua lo venden hasta en pastillas. Sí. <ríe> Así que algo, algo bueno debe tener. Aquí tenemos el ajo, ya tenemos esto, la, la cebolla, la zanahoria. Sí, se me olvidó quitarle la cáscara, pero no hay problema cuando tienes tu pelador. Súper, súper. Eso sí, nunca, nunca compres un pelador malo de zanahoria. <ríe> Eso es lo peor. Y esa no la vas a rayar, la vas a picar. La también. voy a picar también, igual que la eh, zanahoria. Uh -huh. ¿Se puede rayar? Por supuesto que se okay. puede rayar. A los que le tienen terror o no tienen habilidad con el cuchillo, la pueden rayar, no pasa nada. O si tienes un procesador de alimentos, ellos también traen esas hojillas para cortar en múltiples formas. Puedes usarlo y está bien. Miren ya, buen pelador. Y ya tenemos nuestra zanahoria bastante lista. Entonces acá... Vamos a quitarle la unión con la raíz. Vamos a dividir aquí a la mitad para que sea más fácil de manejar. Luego a la mitad. A siempre, buscando, siempre buscando superficies planas para no tener riesgo de un okay. movimiento y que te cortes, ¿verdad? Entonces, eh, después vamos a sacar bastones. Porque lo que queremos son cuadros, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hay que bastonearla. Todavía no son los bastones, ahorita son láminas. ¿Ves? Entonces... Ahí vamos a hacer entonces bastones más pequeños. ¿Ven? Ahí van haciendo con cuidado. Y luego solo giras, pones ahí en forma y ya tienes los cuadritos. Los cuadros. Es, es sencillo, es tener un cuchillo eh, bien amolado, bien filo, filoso para que no te vaya a cortar. Porque un cuchillo sin filo, José Luis... Peligroso. Pro, peligroso porque te, te lleva a hacer movimientos eh, bruscos por aplicar mucha fuerza para cortar y tiende a desviar el cuchillo hacia tus dedos. Y ahí es donde vienen los accidentes, ¿verdad? También, Amel, que hay uh -huh. de cierto que cuando uno parte así, como Ajá. cortaste la zanahoria, se ablanda más rápido. Es, es, es cierto, cierto entre, entre más fino o más pequeño sea la porción de algo, el calor tiende a, a actuar sobre él mucho más rápido, ¿verdad? Así que... Sí, si tú necesitas presencia, ten cuidado en qué momento la eches, porque si, si la echas muy en temprano, se puede hacer un puré incluso y deshacerse. Todo depende de para qué receta o para qué lo vayas a usar. Si vas a hacer un estofado de larga duración, yo te recomiendo cubos grandes, o sea, partir okay. cubos grandes, porque si no se te va a desaparecer en, la, en, en el estofado. Entonces, si vas a hacer un estofado... Pones de la mano. Exactamente. Entonces, ahí tenemos la proporción justa. 
Por lo general, siempre usamos una porción de, de cebolla y la mitad de esta porción en la, la, en zanahoria. la zanahoria. Okay. Es lo que estamos buscando para equilibrar. Entonces, tenemos nuestro aceite, nuestro sartén eh, medio caliente. Ahora le vamos a poner aceite. Ahí está. Con la y, mantequilla. Y la mantequilla, exacto. Vamos a agarrar acá una cuchara de mantequilla. Y esto va a dar sabor. ¿no? Y con eso se evita que se queme. Se queme la mantequilla. Entonces vamos a tirar o agregar. La palabra tirar tengo que cambiarla de mi léxico. <risa> Siempre tengo ese problema. Pasa también, ¿no? Cuando estás sí. en la radio... No, no, eso hay, es, que, hay que buscar hay que palabras, sí, uno coloquialmente <risa> dice tirar o echar, agregar. Ay, te critican a Mael bastante. Sí, la, la gente la está fe. pendiente. Muy bien, muy bien. Sí, 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 la gente te escribe, dijiste una palabra mal y a veces uno va hasta la repetición para ver para si... Para ver qué dije. Si lo dije mal, si fue cierto que lo dije mal o no. Pero bueno, eso es bueno porque se nota que las personas claro, están pendientes a lo que uno está hablando. Claro, claro. Está prestando así atención. Es, sí es, sí es, correctamente. Sí. Acá vamos a usar tomate, se lo espero, le vamos a quitar la semilla. Ajá. No quiero semillas en mi salsa, así que voy a retirárselas, ¿ves? Es súper fácil. Nada más por eso. Sí, nada más por eso, no, no, no tiene ningún problema. Si a usted le gusta las semillas en su salsa, déjele las pepas, no pasa nada. Pero eh, yo solo quiero la presencia de la pulpa, así que lo voy a hacer lo mismo. Hago bastoncitos y después hago mis cuadritos, ¿ven? No, no, hay, no hay ningún, ningún protocolo acá, es súper sencillo. ¿Ven? Y como ahí está chisporroteando, liberando sabor. Hacemos esto. Es bien sencillo, José Luis. Esto lo puedes hacer con preparación o con anticipación. No tienes Hay que hacerlo que el mismo día que vas a cocinar. Puedes hacerlo en la noche para el almuerzo de mañana o en la mañana para la cena de esa noche. Y cuando llegas a casa ya no tienes que hacer todo esto. Solo agregas todo en tu sartén. ¿Ven? Entonces, son maneras de ahorrar eh, tiempo también, ¿no? Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso, pero antes de continuar con la receta, ¿qué les parece si vemos un Agi Tips gracias a nuestros amigos de Super Extra? Este Agi Tips llega gracias a... Son las mamas del ahorro. Las que saben dónde ahorrar. Las que suman, comparan, conocen de ahorro. Aprovechan precios bajos, ofertas y llenas. ¿Te sobraron recortes de brócoli y no sabes qué hacer con ellos? Hagamos una crema. Aceite y mantequilla para sofreír los recortes de brócoli. Cebolla. Damos un pequeño giro. Ajito, no puede faltar. Y harina. Vamos a hacer un roux para espesar. Luego de esto vamos a agregar espinacas por lo del color y las finas hierbas. No puede faltar los aromáticos. Dejamos que la harina se cueza y agregamos leche y caldo de pollo o de vegetales o el que tengas. Si no, agua está bien. Rompemos el bor y dejamos que espese. Luego a la licuadora para extraer el verde de la clorofila, tanto del brócoli como de la espinaca. Queso parmesano, sal y pimienta. Y podemos decorar con unos choricitos. Poniendo en práctica estos útiles tips y aprovechando los precios bajos del Super Extra, te convertirás en la ama del ahorro. Super Extra, saca la cuenta y date cuenta. Este Agi Tips llegó gracias a... Son las amas del ahorro. Las que saben dónde ahorrar. Las que suman, comparan, conocen de ahorro. Aprovechan precios bajos, ofertas y llevan de todo. Extra, saca la cuenta y date cuenta. Voy a usar una cuchara también para revolver, ven, vamos integrando todos los sabores, los sabores eh, y el olor, aquí el olor también, esto riquísimo. es increíble. Por eso que yo siempre digo que cuando estoy en noticias de mediodía, <risa> yeah, a Mael no está, está abriendo el apetito aquí. No los veo, no los veo concentrarse. <risa> sí, sí, sí. Ven, entonces ahí tenemos nuestro, nuestro sofrito que está caminando. Ya en este punto que la cebolla está eh, traslúcida, voy a agregar mi tomate, ven, Vamos a agregar el tomate para que se una a la fiesta y empiecen a intercambiar notas de sabor. Aquí también vamos a aprovechar orégano y albahaca para que también empiecen a integrarse. Y por aquí tengo paprika Ay, ahumada, José Luis. Ahumada. Es diferente ahumada. a la otra. Sí, solo tiene ese sabor ahumado. Huele. Así. Ah, que me sí, encanta. Sí. O sea, usar la paprika que quiera o no usarla si tiene a bien. A mí me gusta porque te ayuda con el color, con el color, sabor y aroma. Entonces, 
Esto vamos a integrarlo. Ya, ahora que ya están las hierbas, esto <risa> cambió todo, todo, ¿ven? Miren esto, miren esto. Así que lo vamos a dejar ahí, fuego medio, no tan alto porque no queremos que se queme. Entonces, okay. esto el perejil, al final el tomillo sí lo vamos a usar ya. Cuando usted tiene tomillo fresco, como es el caso acá, lo que usted tiene que hacer es simplemente agarrar la parte de arriba y deslizar hacia abajo el dedo, ¿eh? Y ya tiene las hojitas. Okay. Agarra ahí, huele no. eso. O puede también ah, hacer para saborizar caldos. Puede guardar los tallos para saborizar caldo, después lo cuela y no pasa nada. ¿Esto se puede seguir usando? Sí, claro. Lo puedes usar un caldo de pollo uh -huh. o un caldo de hueso, de lo que sea. Le se tiras la las ramitas, ¿no? ¿sí? Y, y ya después lo cuelas, ¿no? O sea que nada se pierde. Nada debe perderse. Nada, <risa> nada debe perderse. A veces botamos muchas comidas, Muchas ¿no? cosas, muchas cosas. Incluso ya esto se puede hasta usar. Lo puedes meter al horno después que esté bien limpio uh -huh. y lo, lo, lo sazonas así con paprika ahumada, sal, pimienta. Y haces un snack con eso. Entonces, ya hoy en día se está tratando de usar todo, todo, porque en verdad se está desperdiciando demasiado alimento a nivel mundial. Panamá no escapa de eso. ¿Sabías que casi el 40% de lo producido en el mundo, vegetal, carnes, todo, se bota? Sí, es que por eso te preguntaba, que estoy viendo que acá no se pierde nada. No sabía que los tallos sí, se podían Por ejemplo, utilizar. los tomates... Eh, si tú vas al supermercado, obviamente no vas a agarrar los tomates que están golpeados y mayo, sí. huyados, pero esos tomates sirven todavía. Mm. Solamente que la mercadotecnia nos ha enseñado que esos tomates no los escojas, coge los más bonitos, pero nada, nada, nada fresco dura eternamente. Lo que, lo que pasa es que al dejar esos tomates ahí que se dañen, los precios del tomate suben y alguien se beneficia, nunca el productor, sí. siempre el intermediario, <risa> pero se vota 40% de eso, ¿verdad? Entonces, hemos entendido que a, a lo mejor el tomate con magulladura no lo vas a usar para la ensalada, pero sí lo puedes usar para una salsa. Ok, ¿Ves? sí. Totalmente. Entonces, Porque también te escuché decir de, del apio cuando cambié el color en un, en un programa anterior. Exacto, sí, 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 lo botan. Lo botamos. Y, yo también lo botaba. Y ahí hay, y ahí hay mucho no sabor. Sabía. Sí, a lo mejor no tienes que, que comértelo como tal, pero para hacer fondos, caldos, sí. sopas, tiras esas hojas, esos tallos de ajo... De, de apio que no estaban como crujientes para comer uh -huh. en un crudité, pero sí lo puedes usar para una salsa. Huele esto. Riquísimo. ¿Eh? De verdad que sí. Y, y es algo bastante sencillo. Oye, José Luis, cuéntame también de tus proyectos futuros. ¿Qué viene? ¿Qué está en puerta? Okay. Cuéntanos un poquito para todos los televidentes de ají que seguramente también te escuchan en radio y te ven en los noticieros, por supuesto. Sí, un, un nuevo proyecto que he emprendido eh, a Mael eh, es el ámbito político, para conocer un poco más sobre la política, pero desde, desde adentro. adentro, porque conozco la política desde afuera. De afuera. Y ahora que estoy acá, eh, de verdad he aprendido muchas cosas, Mael, cosas interesantes, desde un proceso de de postulación hasta una candidatura, hasta llegar a buscar lo que le llaman activistas, claro. coordinadores de campaña, un, un montón mundo. de cosas, ¿sí? Y es interesante eh, conocerla, pero es, es positivo. ¿Por qué? Porque he, he conocido muchas personas, eh, hay que resaltar lo bueno, porque claro. sí, quedan muchas cosas malas de, de la política porque siempre se resalta lo, lo, lo negativo de las cosas. Sin embargo, lo bueno acá es que conoces gente maravillosa también, eh, conoces también nuevas personas, nacen nuevas eh, amistades, aprende mucho sobre los procesos electorales. Más que ahora hay nuevas reglas que confunden ¿Sí? mucho al, al electorado. Ah, claro, por me ejemplo, imagino como, los cocientes y esas cosas, sí, ¿no? Lo, ¿no? Eso yo nunca lo he entendido. <risa> yo todavía no. <risa> yo todavía no sé cómo sí, se... <risa> sí sé el espíritu detrás de la sí, fórmula. Uno, uno conoce la fórmula. Pero, pero nunca <risa> ha funcionado. <risa> no entiendo todavía cómo es que el que menos... Y, o sea, el que gana. Cociente, el, es para representatividad. Sí, sí, es sí, para sí, representatividad. Sí. Pero me gustaría pero lo, que cambiara lo, eso un lo, poco. Lo he aprendido, ¿no? Sí. Ahora me ha tocado... Eh, aprenderlo, como también conocer mucho sobre las la reglas del juego del, del código electoral. Por ejemplo, Amael, uh -huh. yo antes entendía que no se podía ejercer el derecho al voto con cédulas eh, vencidas. 
Ahora hay un periodo que... Se permite. nos decían eso. Ajá. Actualiza tu... Sí, actualiza. Renueva porque si no, no puedes votar. Sí, pero para las generales sí hay que estar actualizado. ¿no? Okay. Pues, pero para las primarias se ha permitido eh, utilizar... Sí, es que no veo ningún impedimento. No, no hay porque eres tú... Eres tú, eh, estás ahí. Tú. Hay un ¿Sí? sistema que cuando te metes la cédula dice, si sí, es él. Lo novedoso, Amael, también que uno ha aprendido es que ya se están quemando muy pocas las papeletas. Por mm. todo esto al daño al medio ambiente. Claro, y, todo, y se, todo se, lo se demás almacena. Que, sí, se almacena y que también tienes que estar pendiente a eso. Sería bueno reciclarlas después de las elecciones, hacer sí, algo. Por, porque, ¿Cuántas papeletas no quemamos? Ay, por eso, se podría hacer algo. Yo veo, eh, hay artistas aquí en Panamá que agarran los, las revistas, las otras revistas, uh -huh. las enrollan como pero apretaditas, apretaditas, como un carrizo, uh -huh. y con eso hacen esculturas, florero. Ah, sí. Ey, bien hacen bonito. Se me ocurre que a lo mejor <risa> ese <risa> montón de papeletas se, se le pone y se enrolla y algo se hace. Un monumento. Ah, ahí el, el Ministerio de Cultura podría, sí, podría promover eso. Sí. con la ey, A veces yo me sorprendo la cantidad de artistas que hay en Panamá desaprovechados. Sí, sí, bastante. Increíble, que no se le da la increíble. También. Son unos y, héroes. Y hablando de oportunidades... Eh, que la gente que quiera participar de esto, que se atreva. Claro. Que se atreva, que no tenga miedo, porque hay miedo eh, de que no, que me voy a enfrentar con este, con aquello, no. Eh, con el poder. Atrevan. Sí, que se atrevan, más que todos los, los jóvenes, pero que. Sí, que porque se todos queremos cambio, son. pero queremos sí. que el, el cambio lo haga el de, que no cambia. De afuera o ahora con las <ríe> redes sociales, Amael, desde un celular. No, y eso eh, no funciona. Eso no funciona, no de funciona. tal manera. Es una que... gran herramienta para sí, comunicar. Por supuesto que pero sí. Pero no votas por ahí, ni no, cambias no, no. gobiernos por ahí. Pero sí es importante que la gente joven, y, sí, y, no, sí. y no digamos solamente joven, gente puede ser entrada en cierta edad, que nunca participó en política. Por supuesto. Pero tuvo toda su, su etapa madura, joven, quejándose, y dice, creo que tengo la madurez suficiente como para entrar sí. al ruedo político y ayudar a mi país. Y el mensaje a los jóvenes, eh, Amael, es que siendo jóvenes aprovechen esa juventud, pero siempre con conocimiento y la experiencia de los adultos. No echemos a los no, adultos no, no, a un no, lado. No, no, no. La, Ellos el, son las experiencias. El que olvida el pasado está sí. condenado a repetirlo. Así mismo es. Y es por eso que cuando... Yo comparto con, con el informativo con el ingeniero Blandón, uh -huh. aprendo mucho con ah, él. Ah, es una enciclopedia. Antes de a veces a Mael tengo que Hasta intimida. Tiene que Yo le pregunto eh, si lo que voy a decir es correcto, si hay una información correcta o que yo no conozco, porque ese es parte del éxito, a Mael, mucha, y parte sí. de mi, del éxito de mi carrera ha sido eso, dejarse guiar y escuchar a las personas a las con personas. experiencias. Bueno, y quiero que me escuches ahora porque llegó el momento de agregar la carne. Vamos, ya miren este sofrito qué bonito, está en punto. Vamos a agregar nuestra carne eh, molida. Trate siempre de buscar la mejor calidad. Incluso le recomiendo que eh, hable con su carnicero y escoja el corte que, que te, usualmente usted no usa para molida. Uh -huh. Digamos que le guste un, un costillón. Muéleme esto, por favor, y usas el costillón como tu carne molida. Y puedes incluso hasta mezclarla con un poquito de, de panza de cerdo que da mucho okay. sabor. Entonces, ese tipo de cosas le van a agregar mucho, mucho sabor. Para que eh, sabor. no se haga de, de la tradicional. Sí, la tradicional, digo, no está mal, no siempre está y mal. cuando eh, escojas la de mejor calidad que esté en la, en la vitrina del supermercado y eh, puedas sacarle mejor provecho. ¿Qué sí. vamos a hacer acá, José Luis? Vamos a caramelizar nuestra carne. Como puedes ver, todavía tengo ingredientes por agregar líquido, sí. Pero esto, si yo los agrego ahora, lo que te voy a hacer es una sopa de carne molida. Okay. Y no voy a permitir... Porque ella bota agua. Ella bota agua, muy bien dicho. Uh -huh. Entonces queremos reducir esa agua natural de la carne y luego que esa agua eh, se reduzca, va a empezar una reacción que se llama la reacción de Maillard, que es cuando los eh, aminoácidos en las proteínas animales se transforman en sabor. Okay. Entonces, si agregas líquido, esa reacción no va a suceder porque tiene que okay. estar en un contacto con calor seco, por decirlo de una forma así, ya sea directo sobre una bandeja metálica o en un horno, para que esas, esos aminoácidos en contacto con el calor se transformen y nos den sabores, sabores complejos que de otra forma no salen. Por eso yo siempre digo, cuando usted va a hacer una sopa de carne, entre comillas, queme esa carne, no es que la queme, sino que séllela ahí en una fuente caliente y créele una conchita y después a su sopa va a ver cómo cambia todo el espectro de sabor al punto que ni siquiera va a necesitar agregarle algún tipo de caldo en polvo o líquido. 
porque ya usted desarrolló el sabor en esos huesos. Sí, porque lo, lo, lo común que uno hace es tirar la carne y echarle agua de una y vez. Y echarle agua de una vez. Eh, y <risa> se puede hacer, pero puede hacerlo mejor. Y es lo que estamos haciendo prácticamente aquí. ¿Ves cómo empieza a aumentar el líquido? Sí. ¿Ves? Él ahora se va a evaporar. Cocinar tiene su, su esquema de tiempo, como todo en la vida. Uno... Nace, gatea, se tropieza, camina. camina, luego corre, después maneja y así sucesivamente. En la cocina es igual, uno va eh, en orden y ese orden de los factores sí altera el producto. Puedes hacerlo de otras formas, no es que no puedas, pero vas a tener resultados diferentes. Y creo que la política es más o menos de esa forma. Sí. ¿Ves? Quizá. Hay muchas cosas sí, hay de muchas hacerlas cosas. en muchos orden, pero el orden correcto, es como el más común de los sentidos, ¿no? El sentido común a veces no lo aplicamos. Entonces, buscando la mejor salida o la mejor solución a un problema es, como dijo José Luis, aprendiendo de las personas que tienen más experiencia, juntándola a tu experiencia claro, por para poder atender o solucionar problemas, ya sea gastronómicos como sociales. Por supuesto que sí, Amael, y ponerle esas ganas cuando, cuando uno son, eh, somos jóvenes eh, que uno tiene mucha más energía, muchas más ganas y de esos trabajos que ya se han venido realizando, analizar todo lo que pasó porque a pesar de que yo estoy adentro, también lo veo de otro punto sí. de vista eh, eh, crítico, me critico yo mismo y veo lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, eh, el llamado también a las personas cuando, por ejemplo, todo esto que vimos en las elecciones pasadas, uh -huh. que no se vuelvan a repetir, claro. porque se, una, esto es una fiesta, sí, sí, es sí, una sí, fiesta sí. electoral, es una fiesta donde participa todo, todo el pueblo y es allí esa armonía de salir y elegir al que las personas quieren que lo, claro que lo, sí. lo gobierne. ¿no? Sí, y escuche, escuche las propuestas, sí. pregunte, a veces queremos respuestas sin preguntar. <risa> me voy a sentar aquí a que José Luis me diga lo que quiero oír, sí. pero si él si no, no sabe, pregunte, exacto. pregúntele, escríbanle al correo qué piensas sobre esto, cómo vas a solucionar esto, qué ideas tienes al respecto, Hazte, sí, construye ese, tu idea supuesto, de la persona. Preguntarle eso a Mael es lo que yo le digo a las personas en las calles cuando me lo encuentro, pregúntenle de qué manera, le están entregando unas propuestas, pero pregúntenle de qué manera, cómo lo vas a hacer, qué vas a hacer. Si esto lo tenemos hace rato, ¿cómo tú me lo vas a resolver? Claro. Y no solamente he estado en una área, eh, Amael, eh, una vez yo estuve en el área de Veracruz y me, eh, yo también escribo a Amael para el diario ah, Metro Libre. Oye, el, la otra semana ya no va a ser invitado, va a ser el chef, yo voy a ir a la radio. Que he ido en, 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 voy a estar ocupando varios puestos. Ya, está ahí. Sí, ya, escribo ya. Para, para Metro Libre una vez a la semana que donde se me ha dado la oportunidad ah, también chévere. para plasmar mis escritos. Y estuve en, en Veracruz y me llamó la atención ver a un niño como de 9, 10 años cargando dos tanques de agua. Eso que utilizamos para pintura, ¿no? Sí, claro. Entonces veo tantas propuestas de diferentes candidatos de todos los partidos políticos y hasta los independientes. Uh -huh. Buscando la solución. Del agua. Pero cuando fui a consultar un poco más allá... Veracruz tiene un gran problema para la conexión de, de tuberías de agua potable, entonces... Y más es allí, legal. Entonces, allí preguntarle al candidato, ¿usted sabe que esto tiene un problema así? ¿Cómo usted me lo va a resolver? Ajá. No solamente decir, lo voy, voy a, a resolver. ¿Cómo? Y, y eso me animó también a, 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 a escribir y conocer y conversar con Oye. personas, Mael, que dicen que aprovechan el agua de, de lluvia, han puesto... Usted sabe que nosotros ponemos canales que le llaman ellos para lo... que no moje al vecino. Ah, no, o ellos no lo... recogen no, todo eso. Eso lo recogen para ellos tener agua. Oye, inteligente. <risa> y es algo que tenemos que ir haciendo todos, aunque tengamos fuentes sí. conectadas, porque Panamá llueve mucho, aunque ahorita no está lloviendo no está tanto. Lloviendo necesitamos. Y no, y necesitamos porque las reservas de agua sí, se sí, están también. agotando. Entonces, pero cuando llueve mucho, esa agua y, y se desperdicia. Sí, que sí, si, sí. por ejemplo, en el agro se desarrollaran sistemas de recolección de agua para... Estos momentos de sequía, la cosa cambiaría, ¿verdad? Que mucha Pero, gente se ríe cuando se habla de cosecha de agua. Es que no, se, se cosecha eh, agua es que también. Se cosecha agua, se almacena sí, agua. Sí. Eh, y hay muchos, muchos estudios ya. Nosotros no vamos a inventar el agua azucarada, José Luis. <risa> hay países que viven sin agua como Israel. Sí. Que si usted quiere saber cómo se siembra sin agua, vaya a ver al Ministerio de Agricultura de allá. <risa> Eso sí saben sembrar sin agua. Entonces... Sí. 
hay que ver y aplicar todo lo que ya se está. El éxito de grandes corporaciones o empresarios no es que desarrollaron o inventaron solamente, se montaron sobre cosas que ya están ya funcionando están. y las mejoraron. Y creo que Panamá está en una posición súper privilegiada, con una población bastante eh, reducida, con recursos enormes para claro. nuestra población, que aquí deberíamos de estar desarrollando nuevas tendencias del de uso o, como tú dices tú, de la cosecha de agua para sí. el agro y para el día. Sí, ¿Ves? Para, el, para no usar agua potable, por ejemplo, para los baños. Por ejemplo, y para regar las plantas. Exacto. Que sabe que el, esa, esa agua es mucho mejor que, Exacto, que la que, que la, consumimos. Que, sí, porque el porque cloro no, tiene no, el cloro y no le, cloro no le gusta a las plantas. Sí, no le hace daño a la planta para que la gente no lo... Eh, que lo que no sabían... Es mucho mejor muy eh, cierto, muy el cierto. agua lluvia, ¿no? Muy cierto. Para ¿sí? que eso se... Y se eso dé. es parte de, 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 de la cosa pública, ¿no? De sí. que entren gestores nuevos, con ideas frescas. Obviamente no va a ser fácil. No es fácil, Nada sí. se hace de la noche a la mañana, a menos que sea algo, tú sabes, dictatorial, ¿no? Un y menos poder, con los recursos del Estado. Y menos con los recursos del Estado. Pero creo que si todos eh, apoyamos a personas como José Luis... Que, que no salieron de la noche a la mañana en cuanto a política, pero sino que vienen con un background de académico, ¿no? Eh, un background académico, un background eh, de, de estudios, de knowledge a base de conocimiento de la política por su papel como periodista, ¿verdad? Entonces, entiéndase por periodista, no es solo la persona que le pone un micrófono para preguntarle la hora, no, es una persona que estudia esa pregunta analiza la respuesta, la digiere para luego llevársela a usted. Uh -huh. Y eso no es, no es como que, a ver, ah, yo creo que esta es la respuesta correcta. No, hay mucho estudio horas después de haber salido en pantalla o en la emisora, después sí. para llevarle mañana información veraz. Sí, es lo más que importante, seguir, ¿verdad? Seguir leyendo, seguir atento a lo que está pasando. Indagando. No, y no solamente a nivel nacional, porque nos toca también a nivel... Eh, mm, internacional, internacional, cosas que sí, están pasando. Sí, las cosas más interesantes, por ejemplo, guerra de Ucrania, que nos tocó aprender todo eso. El conflicto ese, eh, eh, que no es de ahora. No, de un, todo lo que está pasando años. también con, con nuestro continente, en el tema político, totalmente. Todo lo que se está dando, porque tenemos que aprender de lo que está ocurriendo alrededor para no caer ni repetir lo que ellos están sí, viviendo. Eh, yo ahora, a mis 46 años, casi 47, es que... Eh, y, le, y exhorto a los jóvenes que no esperen mi edad para involucrarse en este tipo de cosas. La parte económica. Sí, también. Eh, sí, todo el mundo quiere ser arquitecto, todo el mundo quiere ser ingeniero, todo, pero nadie nos enseña el manejo del dinero, la parte macroeconómica, cómo, cómo se maneja, por qué un banco mundial nos presta tanta plata, pero tú no la ves reflejada en tu bienestar. ¿Cómo funciona esta economía global? Porque en Argentina... Eh, hay mucho más desempleo que en Panamá per cápita, siendo un país con tanto recurso sí. agropecuario y tanta eh, formación académica. Las mejores universidades de Latinoamérica están allá, pero es un país con un montón de problemas, al igual que Brasil, un mega, sí. un mega sí. país. Entonces, analicemos, sí, que pongamos todo ese tipo de cosas para poder construir un mejor país, ¿no? Sí, por supuesto, Amael, o sea, tener eso en contexto, ver lo que está pasando en el ámbito político, social, económico. Y Porque también, nos afectan. Sí, nos afectan a la final. Recuerde que nuestro <risa> país es un punto estratégico para las demás naciones. Exacto. Es sola, no solamente por el canal de Panamá, sino ahora por nuestros puertos también que, que ha incursionado mucho nuestro país en esto y hay que estar pendiente a todo lo que pasa a nivel internacional. Y por eso que todos los jóvenes... Eh, de, que están estudiando periodismo, involucrarse más en los temas, no solamente salir en televisión y decir, no, yo quiero trabajar en televisión, no, porque cuando yo empecé a mail, yo empecé detrás de una cámara, yo empecé siendo eh, practicante en Medcom uh -huh. eh, de edición de noticias. Ah, mira, se te, da la vacante. Te llegaba el material y Ajá, tú, se, da la, se da una, una vacante, me preguntan si la quiero, yo le dije que sí. Porque a pesar de ser estudiante de periodismo, yo acepté eso. Comencé como editor de noticias y duré tres años. Mira Después tú. me dieron la oportunidad de presentar eh, un en segmento pantalla. Ajá, en el noticiero nocturno. Y de ahí salté acá a Next, a donde me eh, he hecho más, 
más cosas, he logrado grandes conocimientos, también he crecido de manera eh, profesional. Claro, claro. Acá. Entonces, es eso, es, es meterle la gana más que saliente. Brindemos por eso con este vino tinto. <risa> Pero mentira, no lo vamos a tomar, lo vamos, vamos a agregar a, echar, a, vamos a la, la carne. ¿Eh? Esto también le va a dar un sabor intenso cuerpo a esta salsa. ¿Eh? Vamos a agregarlo. Esa es opcional, a Mael, Sí, si sí, usted no tiene un problema con el alcohol, no se lo pone, puede ponerle caldo de pollo, caldo de res, caldo de vegetales o simplemente agua. Porque otra cosa bien cierta, necesitamos un medio líquido Ajá. con agua, o sea, el vino también tiene agua, los licores tienen agua, para que todo se amalgame, okay. todo se integre. Entonces no podemos eh, solo cocinar en seco. También necesitamos cierta relación de humedad para que todo se integre adecuadamente, ¿verdad? Entonces, sí. eh, esto es la parte, digamos, más difícil. Después que entran los, los líquidos, esto debe estar unos 30 minutos a fuego muy bajo, José Luis. Okay. A fuego muy Ajá. bajo para que se integren los sabores. Luego de esos 30 minutos le vamos a agregar crema, las pastas. Directo allí. Directo aquí. Uh -huh. esta, esta lasaña no la vamos a formar, <risa> va a ir encima. Vamos a tapar y durante unos 15 minutos a fuego bajo nuevamente ella se va a cocer okay. en ese jugo. No, no la vamos a pasar por agua como usualmente hacemos. Uh -huh. no. Y luego viene la parte del queso. Y una vez ese queso se derrita, ya podemos servir nuestra lasaña en sartén. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar un poquito de la pasta, ¿verdad? José Luis, sí. aquí tenemos una tradicional pasta de lasaña que usualmente lo que hacemos es que la pasamos por agua caliente unos minutos, luego ponemos nuestra carne, nuestra pasta, la carne, la pasta, la carne, la pasta, al horno 30, 40 minutos y sale nuestra lasaña. ¿Qué vamos a hacer? Hoy no va para el horno, la vamos a colocar dentro de, nuestro, eh, de nuestra sartén con la carne molida, pero obviamente ella no va a caber así, así que lo que vamos a hacer es romperla, no importa si pasa eso, ¿Eh? vamos a romperla, Puede romper la machica más grande. No importa el No importa, tamaño. porque al final eso se va a mezclar, van a ser como fideos largos, ¿no? Pero va a tener esa textura de lasaña, porque... ¿eh? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Va a partir toda? No, no toda no. Yo creo que esa cantidad... Vamos a cubrir la superficie. Vamos okay. a ver qué cómo nos va. ¿Ve? Y la vamos a ir colocando de esta manera. No importa. A, a donde hay los espacios ponemos... Los, los pedacitos que nos quedaron así rotos, eh, sin una uniformidad. ¿eh? Uh -huh. Vamos a ir colocando lasaña, pasta de lasaña y vamos a, vamos a cortar un poco más, poner aquí, por acá y vamos a ir poniendo para cubrir toda la superficie. ¿eh? Ya como les digo, esto a fuego muy, muy bajo, vamos a taparlo y dejarlo alrededor de unos 15 minutos Okay. ¿Para qué? Para que el vapor y la humedad de la salsa vaya cocinando bien tapadita nuestra eh, pasta. Entonces esto va a suceder sumamente rápido. Vamos a hablar un poquito del queso y la crema. Eh, le va a dar eh, cremosidad al plato. Esta es crema de leche. En el mercado hay cre cremas a base de vegetal. Puede utilizarla eh, para si hay algún problema con, con, con los lácteos o algo así. Igual que hay quesos también a base de pepita de marañón... Y derrite muy bien, sí. Hay opciones para los que no eh, los que tienen problemas para eh, digerir los lácteos, ¿verdad? Este es un queso mozzarella rallado, eh, muy cremoso, que va a dar esa elasticidad al momento de derretirse. Así que vamos a, a, a esperar los 15 minutos, no lo destape. Eso sí, bájele bastante el fuego. Bastante bajito. A, a luz de vela, como quien dice. Porque necesitamos que esto se mantenga en un entorno húmedo, y no lo esté destapando cada cinco minutos, porque entonces le va a demorar más que la pasta okay. se haga, ¿verdad? Así que eh, vamos a dejarlo tapado 15 minutos, pero la magia de la televisión, eso va a pasar ya. Bueno, vamos a ver, miren cómo ya la pasta así gruesa, es, es un plato desordenado. Vamos entonces a agregar nuestra crema de leche y abundante queso, José Luis. Ajá. Aquí no, no te ponga... No importa, no exacto, nada, nada, nunca es suficiente queso, ¿ves? Si tienes más allá y tiene amarillo, el que tenga en la casa, póngale, porque el queso nunca es suficiente. Mira, yo tengo unos acá que están, no están rayados porque uno, uno puede rayar hasta cierto punto antes de, 
de lastimarse los dedos, pero todo va a ese para. Funciona, ¿eh? Claro, esto se, esto se va a derretir. Esto se va a derretir y va a agarrar un sabor espectacular. ¿ven? Vamos a mezclar bien la pasta para que se mezcle con la crema, el tomate y esto va a quedar suculento. Ya me está dando hambre. Entonces, esto es así, 15 minutos, tapa, 15 minutos más o hasta que ya el queso se derrita. ¿ven? Vamos a... ¿ven? Y todo a fuego bajo. No, no queremos hervor, no queremos nada de eso. Para, sí, porque también se te puede quemar abajo la carne, ¿no? Entonces lo tenemos ahí, otros 15 minutitos y vamos a servir esta deliciosa lasaña en paila. Pero mientras esos 15 minutos, cuéntame, ¿dónde podemos eh, encontrar información sobre eh, tu proyecto político? ¿A dónde nos podemos meter? ¿En qué página web o en tu sitio, tu Instagram? ¿Cómo, cómo funciona esto? José Ríos... M, ahí encuentran mi página eh, personal, ahí Ajá. van a conocer un poco más de mi vida y José Luis RM también van a encontrar allí, entonces parte de ese proyecto político en la que estoy en estos momentos y conocer un poco más de lo que se busca hacer en esto, eh, mi vida, un poco de mi vida, porque ah. no soy de hablar de, de mi vida personal claro. a través de las redes sociales, uh -huh. la mantengo un poco en privacidad. Claro. Más que todo van a conocer el trabajo que realizo, lo que hago a diario, eh, lo que hago de, en este ámbito político también, así que lo van a encontrar. ¿Y cuál es la allá. comunidad en la que te vas a enfocar? Bueno, en estos momentos nos estamos eh, enfocando en Bacamonte, Bacamonte okay. en el distrito de Arraiján. Ah, Ahí, okay. pero sí estamos viendo otras comunidades también, pero el punto eh, principal es, es Bacamonte porque es un nuevo corregimiento, es el corregimiento donde prácticamente me crié. Llegué de los seis años okay. eh, a este corregimiento, así Mira. que es uno de los lugares. Por eso que se han visto tanto crecimiento, pero un, un crecimiento desordenado. Y, y, y es un área mixta porque hay mucha sí. industria, sobre todo relacionada al mar. Ah, al puerto. Al puerto y sí. pues también hay enormes residenciales porque la mayoría de la fuerza laboral de la ciudad vive de ese lado. Sí, y que tienen que trasladar eso. Por eso es el problema de los, de los, de los tranques, de los, de los tranques. El, tra el transporte, lo que vivimos para allá. De verdad que... Sí, la verdad son que, unos héroes todas sí. las personas que yo conozco que trabajan en la ciudad, en hoteles, en restaurantes, no, que salen a altas horas de la noche. La verdad que su calidad de vida, por no. más que tú trates de, de, de ayudarlos por acá, esas horas en ese tráfico sí, son... Sí, son prácticamente uno pierde dos horas, dos horas y media en tranque de, de ida y vuelta. Eh, los que salen en, en horas pico, más que todo, son los que se toman esos tranques. Ojalá que este sistema de transporte con el metro ya llegue pronto, ¿no? Que vemos la construcción para ver si se le da un poquito más de calidad, porque oh, chale, los sí. que viven en Chorrera, Mael, tienen otra realidad. Sí. Eso llegan a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana tienen que estar despiertos nuevamente para, para salir, porque ya el tranque es, es increíble la hora que... Un quedan. tercio de, de, del día diurno sí. estás en la calle. En la calle. <ríe> Usted llega a su casa... Si, Nada más es como a bañarse, cambiarse la y para verdad, salir de nuevo. Que me quito el sombrero. Sí, de verdad que sí. De verdad que son unos héroes y a todas las personas que tienen a cargo, eh, eh, háganle saber lo importante que son para, para la empresa, sus colaboradores, sobre todo que viven allá y que son cumplidos, ¿no? Ay, eso sin hablar cuando hay cierre de calles. Ah, Dios es mío. totalmente también un caos lo que se ve. Sí, sí, se sí. Allá. Esa parte sí tenemos que trabajarlo un poquito más, ver cómo. Pues tenemos la esperanza que la línea del metro sí. sea un aliciente para, para cientos de miles. Sí, sí, porque... Cientos van... de miles, no son miles. No, son es un cientos montón de, de gente. Mil, sí, bastante. Y van a buen ritmo. Eh. Eh, yo que paso por allí lo, lo he notado, van a buen ritmo sí. los trabajos. Bueno, obviamente la pandemia que atrasó muchas cosas, pero esperemos que llegue para que esto y también cambie me, la calidad de vida. Y también me gustaría que, que a título estatal, ¿no?, se facilitaran o se dieran oportunidades empresariales para que el desarrollo llegue allá. Por supuesto. Porque, porque todo el mundo trabaja acá, es porque todo está acá. Exacto. Entonces es como que ir viendo de qué manera buenos restaurantes, buenos hoteles, eh, proyectos macro se trasladen hacia ese arreón, como ya han, han ido adelantando, hay muchas sí. plazas comerciales hay ya, bastante, pero sí. todavía, todavía falta, falta. falta, todavía hace falta porque claro, creo, porque... no sé, desconozco el porcentaje, pero creo que más de la mitad de las personas que sí, residen en, ahí siguen viajando para acá. Mamá, el estudiantes, necesitamos escuelas, no solamente en el área de Reyhan, sino Sí, hay mucha gente todavía sí, estudiando todavía. en la ciudad. 
porque no hay, no hay escuela de segundo ciclo para atender a toda la población. Siguen siendo la misma escuela de hace 20 años atrás que siguen eh, recibiendo a estos estudiantes porque los bachilleres no, no lo han adecuado, no lo han implementado y tienen que venir hacia... Wow, incluso personas de Chame vienen hasta a Raiján o La Chorrera a, a dar clase porque no hay bachilleratos. Igual las, especialis, las especialidades médicas, ¿no? También, también universitarias tienen, también tienen todos. que venir. El centro universitario de La Chorrera, o sea, en Panamá Oeste, no dan todas las materias, no dan toda la carrera. Entonces, los jóvenes se tienen que trasladar acá a aguantarse de esos tranques también. Wow. Son cosas que hay que mejorar y esperemos un día ver y, eso y, solucionado. Claro, y también eh, ahí se produce eh, también eh, mucha agricultura. Sí, también. Eh, hay mucha producción eh, de piña también, eh, de sí. algunas eh, hay lumbres, ganadería. ganadería. Entonces, es una provincia eh, pujante eh, que produce mucho, pero sus residentes no reciben no, no ese reciben. beneficio, ¿verdad? Es correcto. Entonces, creo que hacia allá... Tenemos que ir mentalizados a escuchar esas propuestas que vayan eh, cónsonos con la realidad, porque digo nadie tiene la varita mágica para sí, llegar no, y no, que no. mañana no hay tranque, mañana hay escuela, mañana hay hospital. Pero por lo menos eh, hacer la gestión y demostrar que, 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 hay, una la, voluntad, que hay una voluntad de hay hacerlo voluntad. con ideas nuevas. Por supuesto. ¿no? Okay. Y tratando de romper paradigmas, que es lo que nos tiene todavía en el subdesarrollo. Por supuesto. Y entonces que también las personas cambian su mentalidad, más, eh, como yo siempre digo, eh, hay subsidios buenos, pero no se pueden sostener es, todo el eternamente. Tiempo. Sí, porque tenemos que aprender a, a ganarnos nuestro dinero. Qué bueno es comprarte a Mael que tuviste, por ejemplo, una zapatilla, me la quiero comprar. Claro. No que te digan cómo te lo tienes que comprar. Claro, este, este, este es lo que te puedo dar. Sí. Este color y este tamaño y esta forma. Las otras te valen esto. Y sí. véalo como, como, como la familia. Uno tiene hijos y los subsidia hasta que ya son independientes. Por Yo no, ni usted quiere tener a su hijo hasta los 72 años y usted es 100 y usted todavía dándole para la mesada. Entonces, es igual. El Estado es nuestro sí. padre, nos da beneficios, de, debería darnos beneficios de salud y educación hasta que nosotros podamos independientemente sí, que son los valernos por nosotros. Los principales, los primordiales. La educación y salud. La educación y salud. Allí es, es, sí estamos de acuerdo en ese tipo de subsidios, pero que... Que, que haya una motivación al estudiante, no claro. es que porque nada más fuiste, te, te oído, no, que haya esa, esa motivación porque así eh, hace que despierte el interés de, de los estudiantes sí. para sí, ganarse eh, ese eh, dinerito. Sí, y evaluar nuestro pensum académico escolar, claro, también. que yo creo que ya está un poco obsoleto y ya el énfasis en la educación repetitiva, de memoria ya, eso, y enfocarla más a la no capacidad del estudiante. No hemos quedado. Porque uno puede, ya hoy en día hay miles de formas de identificar eh, estudiantes que van a ser artistas, sí. músicos, y entonces castigarlos o tenerlos estresados porque tienen que aprenderse el binomio cuadrado perfecto <risa> eh, y un montón de cosas que probablemente dentro de... se les puede dar como una formación para que sepan de qué se está hablando, pero el muchacho tiene toda la destreza para ser sí, participación, un gran más compositor todo. musical. Sí. Hay que darle participación, que, eh, que se expresen a Mael, que más que todo que conozcamos cuáles son sus pensamientos, no solamente eso que tú dices de, de repetir, aprenderse, memorizar. Memoria para no, pasar. Ya eso ya cambió. Eh, estamos viviendo un nuevo, un nuevo mundo, Totalmente. estamos viendo la, la tecnología, utilizar los celulares dentro de clases para eh, resolver los problemas. Claro. Todo eso es parte de la nueva herramienta artificial que ya llegó para Sí, quedarse. ya. Eh, entonces, de eso de lo... De memorizar así y sacar un papel para hacer el ejercicio ya. Eso es parte del, del pasado, debe quedar. Vamos a ajustar la sal. Ajá. Siempre después de los quesos. No estoy usando parmesano, pero si tú usas parmesano... Ya tiene sal. Ya tiene algo de sal. Entonces, sí. siempre es bueno esperar a este momento. Ya después que el queso se ha derretido, yo ajusto mi sal. A mí me gusta la pimienta a ti, José. A mí me encanta ¿Sí? también. ¿Ven? Vamos a ponerle un toque de pimienta recién molida. Qué rico. Miren esto. Wow. Y delicioso. por acá tengo algo que a mí también me gusta mucho, que es eh, pimienta roja picante, pepper flake, el que se usa para pizza, un okay. poquito más molido, y eso le da un calorcito extra. No es algo que va... Ya ahí tengo las compañeras y que ¡ay, picante, no! ¿No? Ok, vamos le pone picante a todo. Pero si eso es sabroso. Esto es sabroso sí, y, es, y es un picante mild, o sea, moderado. Sí. 
Porque muy pimienta. picante, entonces se no, pierde sí, el sabor. Muy picante. Me gusta el picante, pero no un picante que sí. no me permita disfrutar. Claro, porque no uno puede entonces comer correcto. Miren esto. ¿ah? Esto es una salsa súper eh, cremosa gracias a nuestro queso y a la Ajá. crema de leche. Repitiéndote siempre, José Luis, que puedes optar por usar crema de leche vegetal. Que hay la opción. Sí. Te va a dar la misma textura espesa, pero no vas a tener eh, la, la, la proteína láctica que a muchas personas le hace eh, al daño, ¿verdad? Entonces, aquí está. Esto es todo. Usted la puede apagar, dejarla refrescar para la noche. Ella se, el queso se va a endurecer un poco uh -huh. y te permite Cortar, cortarla ¿no? y sí. servirla, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí está caliente, no, 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 no se va a ver de esa forma, pero vamos a servir un poquito en un bonito plato que tengo por aquí, para ver acá. Entonces vamos a servir nuestra lasaña de paila, de olla, pues. O de sartén. De sartén. Bueno, pero lo puede hacer en paila y lo puede hacer en sartén también. Usted no se limite. No se me limite. Dice, ay, solo en sartén. Puede hacerla en paila de barro, en cazuela de barro. En lo que usted tenga, un comalcito, vale. ¿Eh? Tenemos. Vamos a ponerle un poquito de perejil. Y como le digo, si usted tiene queso parmesano, yo no tengo ahorita. Se le puede tirar de nuevo. Claro, le rayas arriba bastante parmesano que lo tape. Y aquí tiene una lasaña de sartén. José Luis, para que pruebe. José Luis, hágamelo. Bueno, Honor, está caliente, cuidado. Primera vez eh, que claro. como dije que comía una lasaña, lasaña de, de sartén. Paila, de paila, sartén, de, de olla. olla. De lo que sea. Por aquí. Vamos a ver acá. A servirme yo un poquito por acá también para probarlo, porque la verdad yo tampoco había, había hecho esto. ¿Mm? Vamos a probar. Chan, 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 chan. Bastante buena, Mael. Oye, ¿eh? se ve. Pasaste bien. la prueba, ¿eh? Mm, mm. De verdad. Sabor oye, de la carne del delicioso. Oye, sí, está bien buena. <risa> Me sorprende lo rica que está. Mm. En Fupumpo. Bueno, como pudieron Deliciosa, ver, verdad. algo bastante sencillo, hay que respetar los tiempos de la cocción de la pasta, de retirar el queso, reducción de jugos, eso es todo. Así que usted, de 1 a 0, en 45 minutos usted está comiéndose una deliciosa lasaña de sartén que hicimos hoy con mucho cariño con nuestro amigo José Luis, que vino a decirnos pues, su experiencia como periodista y ahora incursionando en la política, siempre buscando el bienestar de su comunidad y de todo el país, por supuesto. José Luis, quiero que aproveches desde las cámaras de Ají para que invites a todos esos televidentes, sobre todo a los de eh, la nueva provincia, que no, seguro nos este. están viendo, para que eh, te sigan, te hagan preguntas, eh, estén pendientes a tus convocatorias, sí. eh, conversatorios y todo lo demás. Bueno, Amael, muchísimas gracias primero por haberme invitado a la cocina de Ají. Como te dije, primera vez que estaba acá. Y de verdad que si quieren seguir conociendo más de mí, pueden ingresar a, eh, mi, eh, a mi cuenta de Instagram, de mis redes sociales, José Ríos M, ahí me van a encontrar y pueden conocer un poco más de mí, también hacerme preguntas allí y por supuesto en los informativos que les presento a diario. Y en KW Continente, <risa> también. acuerden también, ahí pueden llamar y hacerle preguntas, todo lo que quieran, estén pendientes de, de sus eh, reportajes y de toda la información que les trae todas las mañanas en la radio. Bueno, de mi parte quiero agradecer a ustedes su sintonía, habernos permitido entrar en sus hogares y espero haberlos motivado para cocinar sabroso y delicioso. Quiero verlos a todos en el próximo programa de La Cocina, 100% más picante de Panamá, La Cocina de Ají. Chao. Chao.